एडवांस्ड रेसिडेंशियल मॉडल कॉलेज मोयमुन सिंह हो सुप्रिय शिक्षार्थीगण आशा करी भले आसो ये करोना भाइरसर मध्य हमीय तुम्हारे दयाल रहमते भलो आसि आज के अर्थनीति द्वित पत्रे द्वित अध्याय पढ़ा जे चैप्टार नाम हे बांगशर कृषि एग्रिकलचार अब बांगलेश चप्टारे अनेकगुल टपिक्स आबगुल टपिक्स तुम्हारे पढ़ते हैं आज के जे टपिक्सगुलो आलोचना करब सेगल मनोज सहकारे सुन प्रथम आलोचना करब कृषि कृषि इंगरेजी प्रति शब्द हे एग्रिकलचार लैटिन शब्द एगार एवं कलचार शब्दे समन्वय गठित एगार शब्द अर्थ हे जमी वाठ कलचार शब्द अर्थ हे चर्चा करा चाष करा शब्दगत अर्थे जमी चाष कर फसल उत्पादन करा के कृषि बला है शर्ट क्वेश्चन हिसाब से आस छोट प्रश्न कृषि की शुद्ध संज्ञाटा दी और लैटिन शब्दगुल आस एम सिक्यूते एगार शब्द अर्थ कि कलचार शब्द अर्थ कि दुटा शब्द उत्पत्ति कृषि उत्पत्ति दूटा लैटिन शब्द थे एक हल एगार ए कलचारा एन परवर्ती टपिक्स हे बांगशर अर्थनीति कृषि गुरुत्व भूमिका बांगलेश कृषि प्रधान उन्नयनशील देश एदेश मोट जनसंख्यार शतक पचात्तर भाग लोक प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे कृषि ऊपर निर्भरशील मोट देश उत्पादने कृषि अवदान शतक बैग तंगलेशर अर्थनीति कृषि गुरुत्व प्रयोजनता अपरिसीम तुम्हरा बे पॉन्ट देव से दस टीप ये पॉन्टगुल तुम्हारा मुखस्त कर मूल टपिक्सगुल एक वर्णना कर देव और कौन प्रश्नगुल छोटो को प्रश्नगुलू बड़ो है सेगल आलोचना कर देव से भाव तुम्हारा प्रश्नगुल देखे एवं पढ़ परवर्ती प्रश्न हे कृषि काठाम जे सकल प्रतिष्ठानिक व्यवस्थार माध्यम कृषि उत्पादन प्रक्रिया परिचालित है ताकि कृषि काठाम बना है कृषि काठाम वैशिष्ट्य एट बड़ो प्रश्न एटारे पॉन्ट देव से दस टी ए दस टा पॉन्ट तुम्हारा मुखस्त कर परवर्ती टपिक्स हे कृषि उपखात एक आगे पढ़ल कृषि खाते जिडीपी ते कृषि खाते अवदान बस भाग एन पढ़ब कृषि खाते उपखात कृषि खाते उपखात बोर्डे देख लेखा उपखात हम चार जथा शस्य और शाक सब्जी उपखात बन सम्पद उपखात पशु सम्पद उपखात मत्स्य सम्पद उपखात चार छोट प्रश्न परीक्षा जो आषि उपखातगुल तुम्हारा चार्ट पॉइंट कथा बोल डाटा सह दे दुई हज़ार एगारो और बारो साल डाटा अनुजाई से डाटा हे शस्य और शाक सब्जी खाते साल एकटाई दुई हज़ार एगारो बारो दस दशमिक सत चार पार्सेंट बन सम्पदे तुम्हार जिडीपिर अवदान हे एक दशमिक छय छय पार्सेंट पशु सम्पद उपखाते जिडीपिर अवदान हे दुई दशमिक पाँच शून्य पार्सेंट मत्स्य खाते जिडीपिर अवदान हे चार दशमिक तीन नय पार्सेंट टोटाल हल उन्नीस दशमिक दुई नय पार्सेंट ये हलो छोटो प्रश्न दुई नम्बर जो आस भेरि भेरि इम्पोर्टेंट तुम्हारा इटे डाटा सह लिखले ही अन्न किस लेखा लागे ना एन पढ़ब कृषि खाम जे भूमि कृषि क्षेत्र है कृषि खाम बना है कृषि खाम के दुई भागे भाग करा जाए एक हलो जीवन निर्वाही खाम हलो वाणिज्यिक कृषि खाम जीवन निर्वाह खाम हलो जे खाम स्वल्प पुजी निजस्व श्रम और निजस्व व्यवस्थापनार मध्यमे कृषि क्या है ता जीवन निर्वाह खाम बना है जीवन निर्वाह खाम मूल उद्देश्य हे परिवारिक सदस्य परिवार सदस्य उत्पादन करा है ये जीवन निर्वाह खाम किसान सुविधा असुविधा आगू तुम्हारा बहुत के मुखस्त कर तपर हे वाणिज्यिक खाम जे खाम आयतन बड़ असंख्य श्रमिकर प्रयोजन एवं सर्वोच्च मुनाफा अर्जन करा जाए ताकि वाणिज्यिक कृषि खाम बना है वाणिज्यिक कृषि खाम मूल लक्ष्य हलो वाणिज्यिक उद्देश्य परिचालित तो है यटारों किस सुविधा असुविधा आगुल तुम्हारा मुखस्त कर सृजनशील प्रश्न जो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट गल्प दिए आस गल्पे धरते है ये कौन धरण खाम जीवन निर्वाह खाम ना कि वाणिज्यिक खाम चार नम्बर जो आस जीवन निर्वाह खाम और वाणिज्यिक खाम मध्य पार्थक्य कि उच्चत दक्षता प्रश्न जो ये तुम्हारा मुखस्त कर फिले बहुत सुंदर पॉइंट आकार परवर्ती टपिक्स हे कृषि जुट 
যে পরিমাণ আয়তন থাকলে একটি ফার্মের একর প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণ আয়তনে ফার্মকে কৃষি জুত বা অর্থনৈতিক জুত বা আদর্শ খামার বলা হয় আমরা জানি কৃষি জুতের আরও দুইটা নাম আছে অবলিক অর্থনৈতিক জুত আর হলো আদর্শ খামার বয়ে দেওয়া আছে কৃষি জুত এই কৃষি জুতের একটা নাম হচ্ছে অর্থনৈতিক জুত বা আদর্শ খামার তুমি পরীক্ষায় পড়ে গেলে কৃষি জুত আসলো অর্থনৈতিক জুত তখন মনে হবে আমি এটা পড়ি নাই এই জন্য সিমিলার শব্দগুলো পাশাপাশি মুখস্থ করবে যেটা আলোচনা করতেছিলাম কৃষি জুত হচ্ছে সেই পরিমাণ জমি যে পরিমাণ জমিতে একর প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক হয় অর্থাৎ ফার্মের আকার অতি ছোট আবার অতি বড় হবে না এমন একটা আকার হবে যেখানে দক্ষভাবে চাষ করা যায় এবং একর প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক হয় বয়ে দেখবে একটা চার্ট দেওয়া আছে সে চার্টে লেখা আছে দেশের নাম কৃষি জুতের আয়তন চীন দেশে কৃষি জুতের আয়তন হচ্ছে তিনশো পঁচিশ একর আর বাংলাদেশে হচ্ছে তিন একর এই চারটা তোমরা মুখস্থ করবে এখন ছোট প্রশ্ন হল কৃষি জুতের নির্ধারক সমূহ কি কি আমরা জানি কৃষি জুতের নির্ধারক সমূহ মূলত হচ্ছে চারটি প্রচলিত প্রযুক্তি ফসলের প্রকৃতি উর্ভরতা জলবায়ু এ চারটি বিষয় প্রচলিত প্রচলিত প্রযুক্তি দ্বারা কৃষি জুত নির্ধারিত হয় যেসব দেশে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ট্রাক্টর সিডলিং দ্বারা চাষ করা হয় সেসব দেশে কৃষি জুত বড় হয় যেমন যুক্তরাষ্ট্র চীন আর ফসলের প্রকৃতি দ্বারাও কৃষি জুত নির্ধারিত হয় যেমন ধান গম যদি ভুট্টা চাষ করা হয় তাহলে কৃষি জুত আকারে বড় হবে আর যদি শাক সবজি চাষ করা হয় তাহলে কৃষি জুত আকারে ছোট হবে উর্বরতার প্রকৃতি দ্বারাও কৃষি জুত নির্ধারিত হয় উর্বর জমি উর্বর জমি কৃষি জুত ছোট হতে পারে আবার অনুর্বর জমির কৃষি জুত বড় আকারে হতে পারে জলবায়ু চাষের অনুকূল হলেও কম আয়তনেও কৃষি জুত হতে পারে এটা দুই নম্বর প্রশ্নের জন্য মুখস্থ করবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চারটা পয়েন্ট দিয়ে একটু একটু বর্ণনা করে দিবে কৃষি জুতের নির্ধারক সমূহ কি কি এর পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে কৃষি পণ্য বিপণনের ধারণা এই কৃষি পণ্য বিপণনের আরেকটি নাম হচ্ছে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ তোমরা অনেকে হয়তো বা জানো না কৃষি পণ্য বিপণনের একটা নাম কি কৃষি পণ্য বিপণনের একটা নাম হচ্ছে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ অর্থাৎ কৃষি পণ্যের বিপণন বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায় কৃষকের কাছ থেকে কৃষি পণ্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার হাতে পচায় সেই প্রক্রিয়াকে কৃষির বাজারজাতকরণ বলা হয় এই কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত প্রাথমিক বা গ্রামীণ বাজার মাধ্যম শুরু করব আচ্ছা বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রাথমিক বা গ্রামীণ বাজার মাধ্যমিক বা শহরে বাজার চূড়ান্ত বা বন্দর ভিত্তিক বাজার প্রাথমিক বাজার সাধারণত উৎপাদন স্থান থেকে তিন থেকে চার মাইল ধরে গড়ে ওঠে এসব বাজারে দান গম পাট ইত্যাদি বিক্রয় করা হয় আর মাধ্যমিক বাজার এটা হচ্ছে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে বসে আর চূড়ান্ত বন্দর ভিত্তিক বাজার হচ্ছে রপ্তানির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে এখন আমরা বড় প্রশ্ন পড়ব বাংলাদেশের কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যা এই প্রশ্নটা আবার অন্যভাবে আসতে পারে সেটা হলো বাংলাদেশের কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না কেন এই দুইটা প্রশ্ন মূলত একই প্রশ্ন এটাও তোমরা পয়েন্ট আকারে মুখস্থ করবে তারপরে দেওয়া আছে কৃষি পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান এই প্রশ্নটা আবার অন্যভাবে আসতে পারে বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য কীভাবে নিশ্চিত করা যায় এই দুটার অ্যান্সার একই ধরনের পয়েন্ট আকারে পড়বে এরপরে আছে কৃষি পণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ এই প্রশ্নটা অন্যভাবে আসতে পারে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে সরকার কি ধরনের ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা করো বা কোন কি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বর্ণনা করো এই তিনটা প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যা এবং সমাধান পরে কৃষি পণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ সমাধান এবং রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ দুইটা একই প্রশ্ন একটা পড়লে দুইটা পড়া হয়ে যায় এরপরে আমরা পড়ব কৃষি ঋণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি উপকরণ ক্রয় ও অন্য অন্য ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলা হয় 
কৃষি ঋণ আবার চার প্রকার উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ জামিনের দিক থেকে কৃষি ঋণ ব্যক্তিগত এজেন্সি ঋণ উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ হল তিন প্রকার উৎপাদনশীল কৃষি ঋণ ভোগ্য ঋণ অনুৎপাদনশীল ঋণ সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ আবার তিন প্রকার স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি মধ্যম মেয়াদি বাকি দুইটার পয়েন্ট নাই তোমরা এগুলো মুখস্থ করে নিবে এখন আমরা পড়ব কৃষি ঋণের উৎস কৃষি ঋণের উৎস মূলত দুইটি একটি হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস আর একটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বইয়ের চার্টে সুন্দর করে লেখা আছে চার্টটা শুধু মুখস্থ করলে হবে চার্টে দেখো খেয়াল করো সবাই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কি লেখা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব গ্রাম্য মহাজন গ্রাম্য ব্যবসায়ী বেনিয়া ও ধনী ব্যক্তি ফরিয়া ও ব্যাপারী আর প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে আছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সমবায় ঋণদান সমিতি ভূমি বন্ধকী ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি এরপর এটা সাধারণত দুই নম্বরের জন্য আসে এরপরে আমরা পড়ব বড় প্রশ্ন কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব এটা তোমরা টুকে রাখবে পয়েন্ট আকারে পড়বে এরপরে আমরা পড়ব বাংলাদেশের কৃষি ঋণের সমস্যা বলি আমরা জানি সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানেই থাকে এটা সমাধানও তোমরা পাশাপাশি পড়বে বাংলাদেশের কৃষি ঋণের সমস্যা বলি বাংলাদেশের কৃষি ঋণের সমস্যা বলি সমাধানের উপায় এরপরে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কৃষি উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম বইয়ে পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে ছয়টা সে ছয়টা পয়েন্ট পড়বে এরপর আমরা পড়ব শস্য বহুমুখীকরণ শস্য বহুমুখীকরণ হচ্ছে একই খামারে বা একটি জমিতে একটি মাত্র ফসল উৎপাদন না করে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে বোঝান এ শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য এবং সুবিধাগুলো তোমরা পড়ে নিবে তারপরে আমরা ছোট প্রশ্ন এতক্ষণ আমরা বড় প্রশ্নগুলো আলোচনা করলাম এখন পরপর প্রশ্নগুলো আসবে জ্ঞানমূলক আর অনুধাবন সেচ বা ইরিগেশন কি ভূগর্ভস্থ ও ভূ উপরিস্থ পানি বিভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তোলনের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করাকে সেচ বলা হয় পরীক্ষায় যদি আসে সেচ কি তাহলে তোমরা শুধু সংখ্যাটা দিবে আর যদি অনুধাবনমূলক আসে সেচ বলতে কি বোঝায় তাহলে সেচের সংজ্ঞার সাথে সেচের উদ্দেশ্যের পয়েন্টগুলো লিখে দেবে উদ্দেশ্য তোমরা মুখস্থ করবে এর পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে পরিবেশ দূষণ পরিবেশ কতগুলো উপাদান দ্বারা গঠিত এগুলো যে কোনো উপাদানে একটি ঘাটতির কারণে বা মানুষের সৃষ্ট কারণে আমাদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয় এটা সাধারণত জ্ঞানমূলক আর অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই পরিবেশ দূষণের কারণ বয়ে দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা মুখস্থ করে নিবে জল বৈশ্বিক উষ্ণতা সহজ কথায় ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণগুলো তোমরা মুখস্থ করবে জলবায়ুর পরিবর্তন যে নিয়ামকের দ্বারে জলবায়ুর উপাদান অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ আর্দ্রতা বাড়িপাত ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে এই জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণগুলো মুখস্থ করবে এরপরে কৃষি উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তির ভূমিকা বইয়ের চারটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এক দুই তিন চার এটি মুখস্থ করবে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারে দেখো ইন্টারনেট কৃষি তথ্য সার্ভিস টিভি চ্যানেল মোবাইল ফোন অনলাইন সার সুপারিশ এটাও দুই নম্বরের জন্য আসবে তারপরে হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি মানুষ তার বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা ও মেধা কাজে লাগিয়ে যে সকল কৃষি উপকরণ যন্ত্রপাতি ও কলা কৌশল আবিষ্কার করেছে তা কৃষিকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগ করা কৌশলকে কৃষি প্রযুক্তি বলা হয় কৃষি প্রযুক্তি বলতে এক কথায় কৃষির আধুনিকীকরণ আধুনিক যন্ত্রপাতিকে বোঝার যেমন পানি সেচের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি সেউতি লিফট পাম্প জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর ফসলে বীজ বানানোর জন্য ট্রাম সিডার ময়দার জন্য ল্যাডার আগাছা পরিষ্কার করার জন্য উইডার এই যন্ত্রপাতির নামগুলো মুখস্থ করবে এগুলো এম সিপির জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাস্ট টপিক হচ্ছে সিড বা বীজ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির মাধ্যম হচ্ছে বীজ সাধারণ অর্থে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য উদ্ভিদের যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলা হয় এটার সাথে পড়বে কৃষিতে বীজের গুরুত্ব পরীক্ষা আসতে পারে উন্নত বীজের গুরুত্ব আর কৃষিতে বীজের গুরুত্ব একই প্রশ্ন আমার এই চ্যাপ্টার শেষ আশা করি তোমরা বুঝেছ আমি যে টপিক্সগুলো বলেছি শুধু সেই টপিক্সগুলো তোমরা পড়বে এবং সুন্দর করে মুখস্থ করবে আর বাকিগুলো পড়ার দরকার নাই তাহলে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে